ती गाडी जी मी स्पर्श न करता ओढली होती ती आठवते का तुम्हाला मी जर ती एका पुस्तकावर ठेवली तर पुस्तकाच्या खालून चुंबक फिरवून सुद्धा मी ती गाडी जागेवरून हलवू शकेन मी ही खेळण्यातली बोट सुद्धा या भांड्याच्या खाली चुंबक लावून हलवू शकेन चुंबकीय बल हवा पाणी याबरोबरच स्थायू वस्तूंमधून सुद्धा कार्य करतं टेबल खुर्ची दगड भिंत या अशा विविध वस्तू वापरून ही कृती करून पहा मी जर हे पट्टी चुंबक समुद्र किनाऱ्यावरच्या वाळूत फिरवलं तर ते काही आकर्षित करेल का वाळूमध्ये अत्यंत बारीक असे मॅग्नेटाईटचे कण असतात जे चुंबकाकडे आकर्षित होतात तुम्ही असाच प्रयोग तुमच्या जवळच्या लोखंडी वस्तू बनवण्याच्या कारखान्यामध्ये जाऊन करून पहा जमिनीवर पडलेली अगदी बारीक लोहभुकटी चुंबकाच्या सहाय्यानं गोळा करा आपण शिकलो की चुंबकामध्ये अदृश्य बल कार्यरत असते ज्यामुळे आकर्षण आणि प्रतिकर्षण होतं आपण जर दोन चुंबकामध्ये आपली बोट ठेवली तर हे बल आपल्याला जाणवतं पण आपण ते पाहू शकतो का जर आपण आधीच्या प्रयोगात गोळा केलेली लोखंडाची भुकटी पांढऱ्या कागदावर भुरभुरली तर कागदाखाली ठेवलेल्या पट्टी चुंबकाच्या उत्तर आणि दक्षिण ध्रुवाभोवती छान रेषांचे चित्र तयार झालेले दिसेल या रेषांना चुंबकीय बलरेषा म्हणतात या रेषा टोकाकडे एकवटलेल्या का दिसतात कारण या ठिकाणी चुंबकीय बलाची तीव्रता इतर ठिकाणांपेक्षा जास्त आहे जर एका छोट्या पारदर्शी भांड्यात लोखंडाची भुकटी घालून त्या भांड्याच्या बाहेरील बाजूस चुंबक ठेवलं तर चुंबकीय क्षेत्राच्या बलरेषांनी बनलेले त्रिमिती चित्र बघायला मिळतं हाच प्रयोग करून वेगवेगळ्या आकाराचे आणि वेगवेगळे आकृतीबंध तयार करून पहा तुम्ही ध्रुवांची जागासुद्धा अदलाबदल करून पहा खेळा आणि कानस यांच्या सहाय्याने तुम्ही स्वतःसुद्धा लोहभुकटी तयार करू शकता चुंबकीय परिणाम हा स्थायू द्रव आणि हवा किंवा वायू या तिन्ही माध्यमात दिसून येतो तो निर्वातमध्येही दिसेल का शोधून काढा आव्हान हवा म्हणजेच वायू स्थायू आणि द्रव अशा तीनही माध्यमात चुंबकत्व कार्य करते लोहकणांच्या मदतीने चुंबकीय क्षेत्राची कल्पना करता येऊ शकते